আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাসের চ্যাপ্টার 7 ওয়েভ এন্ড সাউন্ড অর্থাৎ তরঙ্গ শব্দ নিয়ে আলোচনা করব তো আজকের আলোচনা কি থাকবে শ্রীধনশীল প্রশ্ন সমাধান অলরেডি আমি ঢাকা বোর্ড 2019 সালের একটি প্রশ্ন সমাধান করে আমি তোমাদের জন্য দিয়েছি আজকে সেই ধারাবাহিকতায় আমরা যশোর বোর্ড 2019 এই প্রশ্নটি দেখব তাহলে দেখে না যা কি আছে আজকের আলোচনায় উচ্চ ও প্রতিফলক পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী দূরত্ব 20 মিটার এটা উচ্চ এবং প্রতিফলক পৃষ্ঠের মাঝখানে ডিসটেন্স 20 মিটার এরপরে ওই সময় বায়ুর তাপমাত্রাটা ছিল 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন প্রশ্নটা কেমন প্রয়োগমূলক প্রশ্ন শব্দটি উচ্চ হতে প্রতিফলক পৃষ্ঠে পৌঁছানোর সময় সোর্স থেকে এই রিটার্ডেশন এই যে সময়টা লাগবে এখন এই সময়টা নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা আমরা গণমর প্রশ্নটা আমি একটু চিত্রের সাজে তোমাদের দেখাতে পারি কেমন হবে আমরা একটু পরে অঙ্কটা করছি প্রথমে একটু ফিগারটা দিলে তোমরা ভালো বুঝতে পারবে তবে অঙ্ক করতে কিন্তু ফিগারটা লাগবে না জাস্ট বোঝানোর জন্য মনে করে একটা সোর্স এখানে আছে তো সোর্স থেকে একটু দূরে একটা প্রতিবন্ধক আছে এটা সোর্স এটা একটা রিটার্ডেশন বা প্রতিবন্ধক আর এখান থেকে শব্দটা যাবে এই প্রতিবন্ধকে যাবে কি বলছে শব্দটি উচ্চ হতে প্রতিফলক পৃষ্ঠে এই উচ্চ হতে এই যে একটা প্রতিফলক পৃষ্ঠ তাহলে উচ্চ হতে এই প্রতিফলক পৃষ্ঠে যে যাবে এই যাওয়ার জন্য কত সময় লাগবে তাহলে আমরা এই উৎস থেকে প্রতিফলক পৃষ্ঠে শব্দটা দেব যে এটার জন্য কত সময় লাগবে সেটা বের করব অর্থাৎ টি ইকুয়াল হট এটা বের করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমি মনে করি সোর্স থেকে যে প্রতিবন্ধক বা প্রতিফলক পৃষ্ঠ এই ডিস্টেন্সটা যদি ডি হতো বা ডি হয় তাহলে আমরা কিন্তু দেখো শব্দ এই যে শব্দ যাবে বাতাসের মধ্যে দিয়ে তো শব্দ বাতাসের মধ্যে চলে এটা কিন্তু সমবেগে চলে তোমরা অবশ্যই শিখছো যে বাতাসে শব্দের বেগ এটা হলো সমবেগের একটা উদাহরণ তাহলে আমরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে সমবেগের যে সমীকরণটা আমরা জানি ভি কোয়াল এই যে এটা হলো ইউনিফর্ম ভেলোসিটি ভি কোয়াল যে ডি ডিভাইডেড টি অর্থাৎ ডিস্টেন্স ডিভাইডেড টাইম মানে দূরত্বকে আমরা এই দূরত্বটাকে যদি সময় দিয়ে ভাগ দেই অবশ্যই কিন্তু আমরা এই ভেলোসিটি পাবো তা আমাদের তো বলছে যে টাইম বের করতে তাহলে টাইম এখানে টিকে আমরা লেফট সাইডে নিয়ে আসলে ডি ডিভাইডেড ভি অর্থাৎ আমরা টাইম বের করতে ডিস্টেন্সকে ভেলোসিটি দ্বারা ভাগ দিয়ে দিলে কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে সোর্স থেকে এই রিটার্ডেশন পৌঁছানোর যে আমরা সময়টা এটা কিন্তু পেয়ে যাব তাহলে আমরা এইভাবে অর্থাৎ এই লটি দ্বারা আমরা অঙ্কটি করে ফেলি দেখো কি দেওয়া আছে সেগুলো আমরা আগে লিখি আমাদের প্রশ্ন হলো কি গণম্বর প্রশ্নের উত্তর এখানে এখানে কি দেওয়া আছে উচ্চ প্রতিফলক পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী দূরত্ব অর্থাৎ উচ্চ প্রতিফলক পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী দূরত্ব ডি কোয়াল টোয়েন্টি মিটার তাহলে আমাদের এখানে ডি কোয়াল আমাদের উচ্চ প্রতিফলক পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী দূরত্ব ডি কোয়াল টোয়েন্টি মিটার আর বায়ুর তাপমাত্রা বসে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসের যে তাপমাত্রা বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থেকে আমরা বেগ বের করতে পারি যদি বাতাসের তাপমাত্রা বিশ ডিগ্রি হয় সেই ক্ষেত্রে বেগ আমরা কিভাবে বের করতে পারি বাতাসের শব্দের বেগ আচ্ছা আমরা যদি একটু লিখতাম বাংলাটা তাহলে এইভাবে কিন্তু লিখতে পারি যে উচ্চ এখানে উচ্চ ও প্রতিফলক পৃষ্ঠের এখানে উচ্চ ও প্রতিফলক পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী দূরত্ব মধ্যবর্তী দূরত্ব ডি কোয়াল টোয়েন্টি মিটার এবং বাতাসে বাতাসের তাপমাত্রা বিশ ডিগ্রি তাহলে আমরা লিখব সরাসরি বাতাসের শব্দের বেগ বাতাসে কত ডিগ্রিতে বিশ ডিগ্রিতে আমরা এখানে লিখে নেই যে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাতাসে শব্দের বেগ তো তোমরা এটা বের করার নিয়ম শিখে ফেলছো যে বিশ ডিগ্রিতে কীভাবে বের করে ভে ইকুয়াল যত ডিগ্রি বলবো যত ডিগ্রি তার সঙ্গে পয়েন্ট সিক্স গুণন দিয়ে কত যোগ দিতে হবে তিনশো বত্রিশ যোগ দিতে হবে এখান থেকে তাহলে আমরা পাব তিনশো চুয়াল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড ফাইনাল আমরা কত পাব তিনশো চুয়াল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমরা ডিস্টেন্স পেয়ে গেছি ভেলোসিটি পেয়ে গেছি এবার আমরা সূত্রটি দিলেই কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি চলে আসবে যে আমরা জানি কি জানি আমরা সূত্র একটু আগে আমরা দেখেছি আমরা পাচ্ছি ভি কোয়াল ডি ডিভাইডেড টি 
এখান থেকে বা আমরা টি কে লেফট সাইডে নিয়ে আসলে কি হয়ে যাবে ডি ডিভাইডেড ভি হয়ে যাবে আমাদের ডিস্টেন্স কত দেওয়া আছে টোয়েন্টি মিটার আর আমাদের ভেরোসিটি থ্রি ফোর ফোর এটাকে আমরা একটু ক্যালকুলেট করলে রেজাল্ট পেয়ে যাব কত আসে আমরা একটু দেখে নেই টোয়েন্টি ডিভাইডেড জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এইট টু এই এটা সেকেন্ড তাহলে আমরা এই যে সময় এককটা দিয়ে দিলাম জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এইট টু সেকেন্ড তাহলে এটাই হবে আমাদের বলছে যে উচ্চ প্রতিফলক পৃষ্ঠে উচ্চ হতে প্রতিফলক পৃষ্ঠে পৌঁছানোর সময় তাহলে উচ্চ থেকে উচ্চ থেকে প্রতিফলক পৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছাতে সময় লাগবে এটা এটা আমাদের অ্যান্সার তো উৎস হতে প্রতিফলক পৃষ্ঠে পৌঁছানোর সময় এটা তাহলে আমরা এই যে এটাতে এখানে সময়টা আমরা বের করি তুমি এখানে লিখতে পারো যে অবশ্যই ডান পাশে দিতে পারো যে উৎস ও উৎস থেকে উৎস থেকে প্রতিফলক পৃষ্ঠে প্রতিফলক পৃষ্ঠে পৌঁছানোর সময় টি ইকুয়াল হট এই যে উৎস হতে প্রতিফলক পৃষ্ঠে পৌঁছানোর সময় এটা তুমি বের করবা এটা ডান পাশে লেখা থাকলে ভালো যে উৎস হতে এটাকে ধরে নিতে পারো যে ধরে উৎস হতে প্রতিফলক পৃষ্ঠে পৌঁছানোর সময়টা টি তাহলে টিটা আমরা বের করব এভাবে আমরা অঙ্কটা করতে পারি এবার আমরা ঘনম্বর যেটা আছে সেটা একটু দেখে নেই যে এটা কেমন হবে আচ্ছা আমাদের ঘনম্বর যেটা অর্থাৎ উচ্চতর দক্ষতামূলক সেটাতে আছে যে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রতিধ্বনি তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রতিধ্বনি শোনা যাবে কি বলছে তাপমাত্রা যদি থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় তাহলে কি প্রতিধ্বনিটা শোনা যাবে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে অর্থাৎ এবার কিন্তু তোমাকে দেখো কি করতে হবে এই যে সোর্স এটা আমাদের প্রতিফলক পৃষ্ঠ তাহলে সোর্স থেকে শব্দ যেহেতু তুমি প্রতি বলছে যে প্রতিধ্বনি কি শোনা যাবে তাহলে প্রতিধ্বনি শোনার ক্ষেত্রে কিন্তু একবার মূল শব্দ যাবে মূল শব্দ একবার সোর্স থেকে যাবে প্রতিফলক পৃষ্ঠে এরপর সেখানে বাধা পেয়ে একবার যাবে আবার বাধা পেয়ে কিন্তু ফিরে আসতে হবে সোর্সের কাছে তাহলে প্রতিধ্বনি শোনার বিষয়টা কিন্তু যাওয়া এবং আসা তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি অর্থাৎ শব্দের মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব কিন্তু কেমন হবে একবার বি দূরত্ব যাবে আবার ডি দূরত্ব আসবে এরকম এক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা সূত্রটি দেখছো যে টু ডি ইকুয়াল ভিটি প্রতিধ্বনি শোনার ক্ষেত্রে তোমরা এই সূত্রটি দেখছো যে টু ডি ইকুয়াল ভিটি এটা আমরা পাই তো এখান থেকে বলছে প্রতিধ্বনি কি শোনা যাবে তো নর্মালি আমরা টাইম বের করলে কিন্তু পাবো যে টু ডি ডিভাইডেড ভি এই এই ইকুয়েশনটি দ্বারা টাইম যদি আমরা বের করি কারণ আমরা জানি কি যে প্রতিধ্বনি শোনার জন্য ন্যূনতম যে সময়টা লাগবে সেটা হলো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড অর্থাৎ এটা আমাদের এটা আমাদের শব্দ অনুভূতির স্থায়িত্বকাল জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে আমরা ডাবল শব্দ শুনতে পারি না মানে একটা শব্দ শোনার পরে আমরা দ্বিতীয় কোনো শব্দ জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের মধ্যে শুনতে পারি না তাহলে ন্যূনতম এই সময়টা লাগবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড অথবা তার চেয়ে বেশি সময় যদি শব্দটা ব্যাক করে তখন আমরা শুনতে পারবো তাহলে আমরা একটু দেখি যে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসে যদি শব্দের ফিরে আসতে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড এটস এ যদি বেশি সময় লাগে বা ন্যূনতম এই সময়টা লাগে তাহলে আমরা কিন্তু প্রতিধ্বনি শুনব আর এর চেয়ে কম সময় লাগলে আমরা প্রতিধ্বনি শুনব না এবার তাহলে আমরা এটা করে ফেলি এটা আমাদের যশোর বোর্ডের উচ্চতর দক্ষতামূলক ঘন বোর্ড তাহলে এখানে কি দেওয়া আছে দেখো তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বলছে তাহলে এখানে যা দেওয়া আছে আমরা একটু লিখে নেই যে এখানে এখানে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শব্দের বেগ তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কোথায় শব্দের বেগ বাতাসে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাতাসে শব্দের বেগ শব্দের বেগ ভি আচ্ছা আমরা এর আগে গণম্বর যখন করলাম সেটাতে আমরা ভি বাতাস শব্দের বেগ ধরলাম এটাকে আমি একটু যদি ভি প্রাইম দেই যে ভি ডট ইকুয়াল তিরিশ ডিগ্রিতে কত হবে তাহলে আমরা পাব তিরিশ গুণন পয়েন্ট সিক্স প্লাস তিনশো বত্রিশ ইউনিট হবে মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এখান থেকে রেজাল্ট তোমরা একটু ক্যালকুলেট করলে দেখবা তিনশো পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা এখন উচ্চতে প্রতিফলকের দূরত্ব কত দেয়া আসছে যদি বিশ মিটার দেয়া আসছে তাহলে উচ্চতে প্রতিফলকের 
उत्सफलक पृष्ठ दूरत उत्स होते प्रतिफलक पृष्ठ दूरत डी इक्ल टोटी मीटार ये देखते उत्स होते प्रतिफलक पृष्ठ दूरत देखते एखंड समय बेर टेस्ट करब जे धरित प्रतिधर शुरार समय हल ठीक धरित धरित प्रतिध्वनि सोनार समय टी धरी हमें प्रतिध्वनि शुरार समय तो हलो टी एन एखान एक देखे नहीं ध्वनि शार जे प्रतिध्वन क्षेत्र जो थिरीटा जानी से बसि दी है कि जानी टू डी इक्ल भि टी एखान टी इक्ल बेर करते टीवल टू डी डिवाइडेड भि टू इंटू डी हलो टोटी और भिटा कत थ्री फिफ्टी तीन सौ पंचाश एखान फाइनल ऊपर चल्लिस और नीचे पाँच तीन सौ पंचाश तो ये एक क्योंकुलेट करी फोर्टी डिवाइडेड एखे रेजल्ट आस जिरो पॉइंट वन वन जिरो पॉइंट वन वन फोर एट जिरो पॉइंट वन वन फोर थ्री जिरो पॉइंट वन वन फोर तीन टाइम डिजिट दी बुझे पर जिरो पॉइंट वन वन फोर सेकेंड ये अच्छा ये रेजल्ट जो रेजल्ट आससे निसंदेह काट से बड़ो जिरो पॉइंट वन वन फोर तो देखो फाइनल ये लिखते परि जेहेतु आप लिखते परि जेहेतु ये कि बेर कर अच्छा हमें त्रिस डिग्री से शब्द बेग जो भि डट दिल तक उच्छते प्रतिफलक पृष्ठ दूरत अच्छा एट डी एस एटे एक टी डट दी प्रतिधन शुरार समय टी डट तेल एखान टू डि भि डट टी डट ता एखान टी डट आप बेर फिली कि पा फाइनल सूतरा टी डट हल ये अच्छा जे समय बेर से जिरो पॉइंट वन ओन फोर सेकेंड निसंदेह क्योंकि जिरो पॉइंट वन से बड़ो अर्थात शब्द अनुभूत स्थायित्वकाल से क्योंकि एक मान बड़ो तो लिखब कि जेहेतु जेहेतु टी डट इज ग्रेटर दें कत जिरो पॉइंट वन जिरो सेकेंड अर्थात ये टी डटा माना क्यों शब्द अनुभूत स्थायित्वकाल चे बी सूतरा सूतरा कि अर्थात प्रतिध्वनि शुरार जो समय ये शब्द अनुभूत स्थायित्वकाले चे बी आसे बेसि थे तो प्रतिध्वनि अवश्य शुना जाए सूतरा त्रिश डिग्री सेलसियस तापम्रा प्रतिध्वनि शुना जाए सूतरा उक्त तापम्रा उक्त तापम्रा प्रतिध्वनि शुना जाए प्रतिध्वनि शुना जा आज के समाप्त कर तुम्हारे शुभकामन आल्ला हाफिज़